স্বাগত রাত 9টায় বাংলাদেশের সঙ্গে আছে আমি জাহিদ হোসেন এবং আমি তোলা ডলার শুরুতে জানাচ্ছি শিরোনাম মিরপুরের চলন্তিকা বস্তিতে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের 18 ইউনিট স্বাধীনতা বিরোধীদের ক্ষমতায় আনতেই বঙ্গবন্ধু হত্যা শোক সভায় বললেন প্রধানমন্ত্রী চলতি মাসে রোহিঙ্গা ফেরাতে প্রস্তুত বাংলাদেশ প্রত্যাবর্ষণ নিয়ে শঙ্কায় বিশেষজ্ঞরা কাল চামড়া কিনবেন ট্যানারি মালিকরা নগদ দাম না পেলে বিক্রি না করার হুঁশিয়ারি রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর থানার পেছনের বস্তিতে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের বিশ ইউনিট এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আশিক হোসেন আমরা আশিক হোসেনকে এখনও সংযুক্ত করতে পারিনি তার কাছে যাওয়ার আগে জেনে নেব রোহিঙ্গাদের বিষয়টি প্রতিবেদন এ মাসের রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্ষণের প্রস্তুতি রয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেছেন আগেই ধারণা ছিল আগামী মাসের জাতিসংঘ অধিবেশনের আগেই একটা সুযোগ তৈরি হতে পারে সে লক্ষ্যে এই কাজ গুছিয়ে রাখা হয়েছে তবে অভিভাষণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন নিশ্চিত না হয়ে প্রস্তুতি নিলে আবারও নিষ্ফল হতে পারে চেষ্টা দু বছর ধরে কক্সবাজারের আশ্রয় নিয়েছে সাত লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশ মিয়ানমারের মধ্যে চুক্তি সই হওয়ার পর গেল বছরের নভেম্বরে প্রত্যাবাসন শুরুর কথা থাকলেও ফেরত যেতে রাজি হননি কোনো রোহিঙ্গা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন সতেরো সেপ্টেম্বর বসছে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন আন্তর্জাতিক চাপ সামাল দিতে এরই আগে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রথম ধাপ শুরু করতে পারে নেপিদ তো চীনরা হয়ে হাজার খানেক বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে সুতরাং ইট ইজ এ গুড টাইম যে শুটগ এইটার ব্যাপারে এবং আমার সাথে মায়ানমারেরও মন্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়েছে এবং হি ওয়াজ ভেরি ইলোকেন্ট আই শুসে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সে বলছে যে আপনারা সাহায্য করেন অবশ্যই আমরা অভিভাষণ বিশেষজ্ঞ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকটা সামনে রেখে সেটা মাথায় রেখে এটা করা হচ্ছে এটা আসলে ঠিক যুক্তিযুক্ত না যে ওই সভাকে কেন মাথায় রেখে আমার চিন্তা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তাহলে সারা বছর প্রস্তুতিটা থাকা দরকার ছিল সেই প্রস্তুতিটা আমরা সেইভাবে দেখিনি তিনি বলেছেন প্রত্যাবাসন শুরুর আগে রোহিঙ্গাতে ফেরত যেতে উৎসাহিত করতে হবে এ প্রক্রিয়ায় যত বেশি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে যুক্ত করা যাবে তত সুফল পাওয়া যাবে ঢাকা নগদ টাকা না দিলে ট্যানারি মালিকদের কাছে আগামীকাল চামড়া বিক্রি করবেন না আরোদ্দাররা এই অনিশ্চয়তার মধ্যে কাঁচা চামড়া কেনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে কারণ চামড়ার দাম নিয়ে তৈরি হওয়া সংকট কাটাতে সরকারকে দেয়া কথা রাখতে চান ট্যানারি মালিকরা টানা দুই বছর ধস নেমেছে কাঁচা চামড়ার বাজারে ন্যায্য দাম না পেয়ে অনেক চামড়া রাস্তায় বা ভাগারে ফেলে এবং মাটিতে পুতে নষ্ট করেছেন মৌসুমি ব্যবসায়ীরা বিপর্যয়ের মুখে সারা দেশে নষ্ট হয়েছে প্রায় এক লাখ চামড়া এ অবস্থায় গত বুধবার কাঁচা চামড়া রপ্তানির সিদ্ধান্ত নেয় সরকার একই সাথে দ্রুত নির্ধারিত দামে চামড়া কিনতে বলা হয় ট্যানারি মালিকদের সেই অনুযায়ী শিল্পনগরীতে তৈরি করা হচ্ছে নতুন চামড়া সংরক্ষণের জায়গা মজুদ বাড়ানো হয়েছে প্রক্রিয়াজাত রাসায়নিকে ট্যানারি মালিকেরা বলছেন শনিবার রাজধানীর আরোদ্দারদের কাছ থেকে চামড়া কিনবেন তারা চামড়া কিনবেন সরকারের বেঁধে দেয়া দামে তবে চামড়ার গুণগত মান খারাপ হলে দামে হেরফের হতে পারে অনুরোধ করছে আমরা আগামীকালকে থেকে মার্কেটে নামবো চামড়া কেনার জন্য কালকে যদি পার্চেস করি কিছু চামড়া আপনার পরশু দিন থেকে হয়তো ডুবে অথবা আপনার ট্রান্সপোর্টের যদি কোনো সমস্যা হয় একদিন পর থেকেই ডুবে আমরা চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে আসতে এদিকে ট্যানারি মালিকদের কাছে বিপুল পরিমাণ টাকা বকেয়া থাকার অভিযোগ আরোদ্দারদের তারা সাফ জানিয়েছেন কেবল নগদ টাকা পেলেই তারা চামড়া বেচবেন গত বছরের বকেয়া ওর আগের বছরের বকেয়া ওর আগের বছরের বকেয়া এরকম তিন চার বছরের বকেয়া কিন্তু তাদের কাছে রয়ে গেছে এবং তাদের একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এই বছরে বকেয়াটা গেল না আগে ওই বছর গিয়ে এটা বকেয়াই থেকে যাবে এবং তারা বকেয়াকে সবসময় বকেয়াই বলে আসতেছে 
তো আমরা এর থেকে বেরিয়ে আসতে চাই এদিকে বকেয়ানি আরোদ্দারদের সাথে ট্যানারি মালিকদের দ্বন্দ্বে নতুন করে সংকট তৈরির আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের শরীফুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আমরা কিছুক্ষণ আগে জানাছিলাম যে মিরপুরে রূপনগর থানার পেছনের বস্তিতে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের বৃষ্টি ইউনিয়ন এ বিষয়ে জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আশিক হোসেন আশিক আমরা একটু জানতে চাই আগুনের সর্বশেষ পরিস্থিতি কি কতটা এলাকায় আগুন ছড়িয়েছে দেখুন যেমনটা আমরা এখানে এসে জানতে পেরেছি আসলে যে এই ঝিলপাড়ের যে বস্তিটি যেটি ঝিলপার বস্তি নামে পরিচিত মিরপুরের সেখানে প্রায় ঘন্টা দুয়েক আগে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং এর পরপরই এই বস্তির যে পুরো এলাকায় আসলে আগুনটি ছড়িয়ে পড়ে এবং এই মুহূর্তে আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আগুন আগুন কিন্তু জ্বলছে এবং আগুন আগুনের কারণে কিন্তু বস্তিটির প্রায় নব্বই শতাংশই আসলে ইতিমধ্যে কিন্তু চলে পুরে ছাই হয়ে গেছে একরকম বলা যায় এবং আগন্তি কিন্তু এর আশেপাশের যে বিভিন্ন এলাকা আছে সেই এলাকাগুলোর দিকে ছড়াচ্ছে যদিও ফায়ার সার্ভিসের যে দলগুলো রয়েছে তারা কিন্তু আগুন নেভানোর জন্য কাজ করছে পাশাপাশি স্থানীয় যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু আগুন নেভানোর কাজটি করছেন আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর মানুষ ইতিমধ্যে যে যেভাবে পাচ্ছেন সেভাবে পানি ঢেলে কেউ কলছিতে করে কেউ বালতিত করে পানি ঢেলে আসলে আগন্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন কিন্তু আগন্তি ইতিমধ্যে অনেক বড় আকার ধারণ করার কারণে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু একেবারে সহজ হচ্ছে না আরেকটি বিষয় যে আমরা স্থানীয় মানুষজন যারা এই বক্তিতে বাস করছেন তাদের বেশিরভাগই কিন্তু স্বল্প আয়ের মানুষ যার কারণে তাদের যে তাদের যে তাদের যে তাদের যে তাদের যে বাসা ঘরগুলো রয়েছে সেগুলো একেবারে কাঁচা বাসের বা বাস দিয়ে তৈরি বা এই ধরনের যে দাচ্ছ যে অতি দাচ্ছ যে বস্তুগুলো রয়েছে সেই বস্তুগুলোতে তৈরি তার কারণে কিন্তু আগন্তি খুব দ্রুত ছড়িয়েছে বলে ধারণা করা যাচ্ছে পাশাপাশি যতটুকু আমরা দেখে বুঝতে পারছি অনেক এলাকায় আগুনটা ছড়িয়ে গিয়েছে এই এলাকায় এখনো পর্যন্ত যেহেতু দুই ঘন্টা হয়েছে কোনো ধরনের হতাহতের খবর পাওয়া গেছে কিনা কেউ কোথাও আটকে আছে কিনা দেখুন এখনো এই এরকম কোন তথ্য আসলে আমাদের হাতে নেই আমরা ফায়ার সার্ভিসকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করেছিলাম যে কোনো হতাহতের খবর তারা পেয়েছেন কিনা তারা যদি বলছেন তারা আসলে আগন্তি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনার পর এই বিষয়ে আসলে বিস্তারিত তথ্য আমাদেরকে জানাবেন ইতিমধ্যে যেহেতু আগন্তি ছড়িয়ে পড়েছে এবং আশেপাশে বেশ কিছু উঁচু দালান রয়েছে সেই দালানগুলো সংলগ্ন কয়েকটি এলাকায় কিন্তু এর মধ্যে আগুন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি এখন যে জায়গায় থেকে যে আসছি আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি স্থানীয় মসজিদ রয়েছে মসজিদটি তিনতলা বিশিষ্ট তিনতলা মসজিদের নিচতলা পর্যন্ত কিন্তু আগুন চলে এসেছে এর কারণে কিন্তু স্থানীয় যারা রয়েছেন যারা এই এলাকা থেকে বাস করেন তারাও কিন্তু এক ধরনের আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন যে আগুন কি আবার এইদিকে ছড়িয়ে না পড়ে যে কারণে কিন্তু তারা সকলেই আসলে তৎপর হয়ে যে যা জায়গা থেকে যতটুকু সম্ভব ততটুকু চেষ্টা করে আসলে আগুন থেকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি কিন্তু স্থানীয় জনগণকেও আমরা দেখছি স্থানীয় যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু বেশ তৎপর রয়েছেন আগুন থেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তবে যেটি বলছিলাম যে আগুনটি যেহেতু একটি বড় আগুনের আকার ধারণ করছে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু বেশ কঠিন বলেই মনে হচ্ছে আমাদের কাছে এটি মধ্যে এর মধ্যে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের অনেকগুলো ইউনিটি আসলে এখানে কাজ শুরু করে দিয়েছে এর এরই মধ্যে কিছুক্ষণ আগেই আমরা দেখতাম যে সংলগ্ন যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়কের পাশে এসে তারা অবস্থান নিয়েছিলাম খুব এবং সেই আগুন পর্যন্ত পৌঁছাতে তাদের কিন্তু বেশ কয়েকটি ভবন কয়েকটি নির্মাণাধীন ভবন রয়েছে সেই ভবনগুলো পার হয়ে তারপর তাদেরকে পানি নিয়ে আসলে যেতে হচ্ছে যেটি আসলে আসলেই অনেক কষ্টসাধ্য তারপরেও কিন্তু তারা চেষ্টা করছেন পাশাপাশি যদি বলছেন যে স্থানীয় যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু যে যার মতো করে চেষ্টা করছেন পানি নিয়ে যতটুকু পারা যায় আগুন থেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রণে আনার এর মধ্যে যারা সেই বস্তিতে বাস করছেন যারা ছিলেন তারা কিন্তু মোটামুটি অনেককে দেখেছে আমরা যে তাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে কোনো রকমে যে যা পেরেছেন আর কি যতটুকু পেরেছেন ততটুকু হাতে নিয়ে তারা দৌড়ে বাইরে এসছেন এবং অনেকেই অনেকেই বিলাপ করছিলেন কিছুক্ষণ আগে কয়েকজনের সাথে কথা হচ্ছিল যে তাদের সব সম্বল আসলে পুড়ে গেছে যেহেতু এখন ঈদের মধ্যে আপনি জানেন যে ঈদের মধ্যে কিন্তু অনেকেই বাড়িতে ঈদ করতে যান তো সেক্ষেত্রে অনেক ঘরই আসলে তালাবদ্ধ ছিল সেই ঘরগুলো আসলে একেবারেই যারা যারা সেই ঘরগুলো থাকছেন এবং সেগুলোর বাসিন্দারা যারা ছিলেন না 
তারা কিন্তু একেবারে সর্বশান্ত হয়ে যাবেন তাদের সবকিছুই কিন্তু এরই মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এলাকাটির প্রায় নব্বই ভাগেরও বেশি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আগুনে একেবারে পুরে ছাই হয়ে গেছে এখন থেমে থেমে এখন আগুন চলছে এবং আগুনের আগুন আসলে কিছুক্ষণ আগে কিছুক্ষণ আগে দেখা গেল যে কিছুটা কমেছে তারপরেও এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগুনের শিখা কিছুটা বাড়ছে এবং প্রচন্ড ধোঁয়া এই পুরো এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পাশাপাশি আগু আগুনটি যেন বাইরের এলাকাটিতে না চলে আসে সেজন্য কিন্তু সবাই বেশ সত্তরভাবে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট রয়েছে তারাও চেষ্টা করছেন যেন আগুনটি এই এলাকাটির বাইরে না আসতে পারে এই এলাকাটির বাইরে আসলে কিন্তু আরো বেশি ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা কিন্তু আরো বেশি বেড়ে যাবে এবং এই এই বস্তিতে যে এলাকা দিয়ে এলাকা বস্তিতে যাওয়ার রাস্তাগুলো অত্যন্ত সরু যার কারণে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের যে গাড়িগুলো সেগুলো ঠিক একেবারে এই বস্তি সংলগ্ন যে বড় সড়ক রয়েছে সেই সড়কের মাথায় রাখা হয়েছে পাশাপাশি এলাকার অনেক উৎসুক অনেকেই রাস্তায় নেমে এসছেন তারাও আসলে এক ধরনের আতঙ্কের মধ্যেই রয়েছেন তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুলিশ সহ অন্যান্য যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো রয়েছে তারাও চেষ্টা করছেন এবং এই এলাকায় অনেকগুলো আন্ডার কনস্ট্রাকশন ভবন রয়েছে সেই ভবনগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে আগন্তি কিন্তু ক্রমান্বয়ে আসলে এখনো আসলে নিয়ন্ত্রণ এখনো আসলে ঠিক মতো হয়নি যেটি মনে হচ্ছে আগুনটা নিয়ন্ত্রণ আমরা যে যতটুকু দেখতে পাচ্ছি অনেক দূর পর্যন্ত আগুন জ্বলছে এবং এইগুলো আশেপাশে যে লোকালয় আছে আপনি যেটি বলছিলেন মসজিদের কাছাকাছি চলে এসেছে এবং অন্যান্য যেসব বাড়িঘর আছে সেগুলিতে যাতে ছড়িয়ে যেতে না পারে সেই জন্য ফায়ার সার্ভিস কি ধরনের ব্যবস্থা করছে স্থানীয়রাও কি ধরনের উদ্যোগ নিতে পারছেন এখন যদি চেষ্টা করছেন যে আগুনটি যেন ওই নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে না আসতে পারে যেন বাইরে থেকে আসতে তারা পানি বালি যে যার মতো করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন একটু আগে আমরা দেখলাম যে ফায়ার সার্ভিসের কয়েকজন কর্মী কর্মীকে সহায়তা করছেন স্থানীয় তো কিছু যুবক তারা ওই ওই মসজিদের আশেপাশে এলাকাগুলোতে পানি ছিটাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের যে হোস পাইপ রয়েছে সেই হোস পাইপ দিয়ে পাশাপাশি বিভিন্ন ভবন থেকে হোস পাইপের মাধ্যমে আসলে পানি ছিটিয়ে আগুনটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে এছাড়াও বিভিন্নভাবেই আসলে সবাই চেষ্টা করছে অনেককে আমরা দেখতে পেয়েছি যে বালতিতে করে পানি নিয়ে কিছুটা দূর থেকে হেঁটে গিয়ে তারা সেই আগুনের মতো ছিটিয়ে দিচ্ছেন পাশাপাশি কলসি বা ড্রাম যে যেভাবে পাচ্ছেন আসলে নিজের জায়গা থেকে আসলে আগুনটিকে নিয়ন্ত্রণে আনার একটি চেষ্টা তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডটি আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে মনে হচ্ছে কারণ এই এলাকায় কিন্তু খুবই ঘনবসতিপূর্ণ একটি এলাকা যদি এই আশেপাশে ভবনগুলোতে আগুন ধরে যায় সেক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা কিন্তু অনেক বেশি হবে পাশাপাশি মানুষের হতাহতের সংখ্যাও কিন্তু অনেকখানি বাড়তে পারে বলে বৃদ্ধি পেতে পারে এ কারণে তারা চেষ্টা করছেন যে আগুনটি যতটুকু পুড়েছে তার থেকে বেশি যেন এটি বিস্তার লাভ না করতে পারে সেই জন্য তারা কিন্তু আসলে চেষ্টা করে যাচ্ছেন আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আগুন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিন্তু অনেকে ইতিমধ্যে আগুনের কাছাকাছি গিয়ে যে যতটুকু কাছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু পানি ছিটিয়ে আগুনটিকে সেই সেই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই আটকে রাখার চেষ্টা একটা দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রাথমিকভাবে যেটি মনে হচ্ছে যে হয়তো শর্ট সার্কিট কিংবা চুলার আগুন থেকে আসলে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত বলে অনেকেই মনে করছেন যদিও এই বিষয়ে এখনো ফায়ার সার্ভিস কিছু বলে নাই আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এই আগুনের সূত্রপাত সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করেছিলাম আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু ঘর বাড়িগুলি তৈরি সবই দাহ্য পদার্থ দিয়ে ফলে খুব দ্রুত এটি ছড়িয়ে গিয়েছে এবং প্রায় সব কাঁচা ঘরগুলি একই সঙ্গে পুড়ছে এই অবস্থায় যে ধরনের তৎপরতা আমরা দেখতে পাই প্রথম কথা হচ্ছে যারা এর মধ্যে আটকা পড়েছেন তাদের উদ্ধার করা কোনো ধরনের এই রকম খবর কি পাওয়া গেছে যে ভেতরে কারা আছে বা কতজন মানুষ এই এলাকায় বসবাস করে বিশেষ করে এই ঈদের সময় হয়তো সংখ্যা একটু কম থাকবে কিন্তু তারপরে কতজনের বসত বাড়ি এখানে আক্রান্ত দেখুন মোটামুটি ভাবে স্থানীয়দের সাথে কথা বলে যদি জানতে পেরেছি সেখানে এইখানে এই অবস্থিতে প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি ঘর ছিল বলে তারা আমাদেরকে একটি ধারণা দিয়েছেন এবং এই এদের এদের বেশিরভাগই কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষ তারা অনেক রিক্সা চালান কিংবা বিভিন্ন গার্মেন্টসে কাজ করেন কিংবা বিভিন্ন ঘর বাড়িতে গৃহকর্মী কাজ করে থাকেন তাদের ঘরগুলো স্বাভাবিকভাবেই খুবই কাঁচা ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি যার কারণে আগুনটি আসলে আগুনটা লাগার পর সেটি আসলে খুব দ্রুত দ্রুত তার সাথে আসলে পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটিও আসলে বেশি হয়েছে তবে যেহেতু ঈদ ছিল ঈদ ঈদ ঈদের কারণে অনেকেই কিন্তু তাদের গ্রামের বাড়িতে ঈদ করতে গিয়েছিলেন যার কারণে অনেকেই আসলে ঠিক ওই সময়টিতে আগু অগ্নিকাণ্ডের সময়টিতে আ
ভিতরে আটকা পড়েছেন কিনা কিংবা কোনো হতাহতের খবর আসলে এখনো পর্যন্ত আমরা পাইনি তবে ফায়ার সার্ভিস কে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করেছেন তারা যেটি বলছেন তারা আসলে আগুন কি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসার পর এই বিষয়গুলোতে নজর দেবেন তবে এখন পর্যন্ত যেটি বলা যায় যে এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমরা কোনো হতাহতের খবর পাইনি ধারণা করা যায় যে হয়তো সকলেই আমরা আশা করবো যে সকলেই হয়তো নিরাপদে আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর খুব নিরাপদেই পেরেছেন কারণ আমরা অনেকেই দেখেছি তাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো রয়েছে বিছানা বিছানা তারপরে বিভিন্ন আসবাবপত্রগুলো রয়েছে সেগুলো যে যে যার মতো করে ফেলেছেন যতটুকু ফেলেছেন সেগুলো নিয়ে বাইরে চলে এসছেন এবং আশেপাশে যে রাস্তাগুলো রয়েছে সেই রাস্তার উপরে তারা আশ্রয় নিয়েছেন এবং অনেকের সাথে কথা বলছিলাম তারা আসলে বিরাপ করে বলছিলেন তাদের আসলে যে সম্বলগুলো ছিল সেই সম্বলগুলো সব সম্বলই আসলে শেষ এই আগুনের কারণে তারা আসলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন জানেন যে এই নিম্নয়ের মানুষটা কিন্তু অনেক কষ্ট করে অস্ত্র উপার্জন করেন এবং এই অর্থ কিন্তু তাদের তারা যে আসলে অনেক অনেক অর্থই আসলে জমাতে পারেন এমন নয় অনেকে ব্যাংকেও আসলে টাকা পয়সা রাখা রাখেন না তো যদি এরকম থেকে থাকে তাদের কিন্তু আসলেই এক ধরনের তারা আসলে একেবারে পথে বসে যাবেন বলেই মনে হচ্ছে কারণ বস্তুটি কিন্তু আমি যেটি বলছিলাম যে ইতিমধ্যে কিন্তু অনেক সবচেয়ে বড় অংশটি কিন্তু আসলে আগুনে আগুনে একেবারেই পুরে ছাই হয়ে গেছে এবং এখনো কিন্তু থেমে থেমে আসলে আগুন চলছে এবং আমরা দেখছি বাইরে থেকে অনেকে কেউ কেউ চেষ্টা করছেন আগুনটি যেন ছড়িয়ে না পড়ে সেই চেষ্টা আসলে তারা করছেন এবং স্থানীয় একটি মসজিদ ছিল সেই মসজিদটি আশিক হোসেন এই ব্যাপারে কি কোনো ধারণা পাওয়া গেছে যে এই বস্তিটি কিভাবে গড়ে উঠেছিল কারা কিভাবে মানে সরকারি জায়গায় না বেসরকারি জায়গায় এইটার কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ আছে কি না কারা নিয়ন্ত্রণ করছে এই বিষয়ে আসলে এখনো কোনো স্পষ্ট তথ্য আসলে আমি পাইনি তবে আপনি জানেন আপনি যেটি বলছিলেন যে আমরা এর আগেও কিন্তু দেখেছি যে এরকম যে বস্তিগুলো রয়েছে সেই বস্তিগুলো কিন্তু হয়তো কোনো প্রভাবশালীদের ছত্রছায় অপরিকল্পিতভাবেই গড়ে ওঠে যার কারণে কিন্তু সেগুলোতে অগ্নি নির্বাপন সহ অন্যান্য যে আনুষঙ্গিক যে ব্যবস্থাগুলো থাকার কথা সেগুলো কিন্তু সাধারণত থাকে না এবং ছোট ছোট ঘটনা থেকেই আসলে কিন্তু সেগুলোতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আমরা শুনি যদিও বরাবরই সেই বস্তি কোনো বস্তিতে আগুন লাগলে আমরা একটি অভিযোগ খুবই সাধারণভাবে শুনতে পাই যে সেই আগুনটি ইচ্ছাকৃতভাবে লাগানো হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে এক ধরনের সন্দেহ আসলে তৈরি সন্দেহ আসলে তৈরি হয় সেই বস্তির বাসিন্দাদের কাছে তবে এর আগেও কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে গত বছর ভাষান টেক বস্তিতেও কিন্তু একইভাবে একটি একইভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল এবং সেখানে কিন্তু প্রায় চারশো থেকে পাঁচশো ঘর পুরে গেছে তার আগেও যদি বলি প্রায় প্রতি বছরই আমরা দেখি যে এরকম যে বস্তিগুলো রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু আমরা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দেখতে পাই এবং বরাবরই কিন্তু এর পিছনে যে ফায়ার সার্ভিসের যে প্রতিবেদনগুলো রয়েছে সেগুলোতে তারা যেগুলো যে বিষয়টি বলেন সেটি হচ্ছে যে এই বস্তিগুলো যেহেতু অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠে এবং এইগুলোতে যে বৈদ্যুতিক যে সংযোগগুলো নেওয়া হয় এইগুলো সং এইগুলো আসলে বেশিরভাগই অবৈধ সংযোগ নেওয়া হয় এবং খুবই রিস্কি ভাবে আসলে এই সংযোগগুলো থাকে যার কারণে কিন্তু এইগুলোতে অগ্নিকাণ্ডের যে ঝুঁকি সেই ঝুঁকিটি কিন্তু সবসময় তারা বলে আসেন তো এখানেও সেরকম কিছু হয়েছে কিনা সেই বিষয়টি আমরা জানতে পারবো হয়তো এই ধরনের যে বস্তিগুলি আছে সেগুলিতে ইলেকট্রিসিটি তারপরে গ্যাস সবগুলি অবৈধভাবেই নেওয়া হয় এবং সেটাও খুবই অসতর্ক ভাবে নেওয়া হয় ফলে এগুলি একটা উৎস সবসময় থাকে আমরা নিশ্চিত ফায়ার সার্ভিসের তদন্তের আগে এই ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্য পাব না কিন্তু একটু জানতে চাই যে এই যে বিভিন্ন সময় আমরা দেখি যে এই ধরনের যেগুলি খুবই ভয়াবহ অবস্থা হতে পারে এবং বস্তির মতো জায়গাগুলোতে ফায়ার ফাইটার তৈরি করার একটা প্রকল্প সরকারেরও আছে দুর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে অনেককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় স্থানীয়দের মধ্য থেকে সেরকম কোনো প্রশিক্ষিতদের পাচ্ছেন কি না যারা এই কাজে ফায়ার ফাইটারদেরকে সহযোগিতা করছেন না দেখুন আমি কিন্তু এখন এরকম কাউকে আসলে খুঁজে পাইনি আমি যতটুকু দেখতে পেয়েছি যে স্থানীয়রা আসলে নিজেদের তাগিদেই এই পানি আগুনে পানি ছেটানোর কাজটি করছেন আমরা দেখুন বড় ধরনের যখন কোনো দুর্যোগ হয় আমরা দেখেছি যে এর আগেও দেখেছি বিভিন্ন সময় স্থানীয়রাও কিন্তু সরকারি বাহিনী যেগুলো রয়েছে বা ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি তারা কিন্তু অনেকে এগিয়ে আসেন এবং তাদের কাজে সহযোগিতা করেন আসলে স্থানীয়দের সাথে না নিয়ে আসলে এই ধরনের কাজগুলো করা আসলে সব কোনোভাবেই আসলে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না আরেকটি বিষয় যে যেটি আপনি বলছিলেন যে অনেকখানে আসলে ফায়ার ফাইটার তৈরির একটি প্রকল্প তাদের হাতে রয়েছে যেমন আমরা পড়াইল বস্তিতে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে গত মৌসুমে আসলে মৌসুম বলছি যে সাধারণত একটা নির্দিষ্ট সময় আসলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বেশি ঘটে সে সময়ে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে পড়াইল বস্তিতে কিন্তু এই ধরনের একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং যে কাঁচা বাড়িগু
কিছু কিছু পরিমাণে আসলে সরবরাহ করা হয়েছে এবং তাদের সেখানে কিছু একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়েছে যারা এই ধরনের আগুন নিয়ে আসলে প্রাথমিকভাবে কিভাবে সেটিকে প্রতিরোধ করতে হবে সেই বিষয়ে তারা তাদেরকে আসলে একটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং তারা সেই টি নিয়ে কাজ করছেন এবং তবে এই বস্তিটিতে আসলে এই ধরনের কোনো প্রকল্প ছিল কিনা তা আসলে এখনো আমরা জানতে পারিনি তবে স্থানীয়দের সাথে স্থানীয়দের এরকম পরিস্থিতিতে আমরা অতীতেও দেখেছি যে অনেক সময় পানির উৎসটা খুব কাছাকাছি না থাকলে মানে ফায়ার ফাইটার যারা আছে তাদের জন্য স্থানীয়দের জন্য কঠিন হয় আপনি এখানে কিরকম দেখছেন কাছাকাছি জলাশয় আছে কিনা যেগুলি থেকে ফায়ার সার্ভিসের যে যান আছে তারা পানি নিতে পারে এখনো পর্যন্ত আসলে এখানে এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি তবে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম যে কয়েকটি রিজার্ভ পানির ট্যাঙ্কার নিয়ে এসছে ফায়ার সার্ভিস যাতে করে যদি পানির স্বল্পতা হয় সেক্ষেত্রে তারা যেন সেটি ছিটাতে পারেন তবে এখন পর্যন্ত তাদের প্রস্তুতি দেখে মনে হয়েছে যে তাদের তাদের কাছে পর্যাপ্ত রিজার্ভ রয়েছে তারপরও আপনি যদি বলছেন সে কিন্তু খুবই যৌক্তিক বিশিষ্ট এফার টাওয়ারে যখন অগ্নিকাণ্ড হলো বনানিতে তখন নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে যে তখন কিন্তু এই পানির পানি পাওয়া যাচ্ছিল না অর্থাৎ বনানি গোলচর এলাকায় মতো একটি অভিজাত এলাকায় কিন্তু আমরা দেখেছি যে পানির যে উৎস সেই উৎস কিন্তু আসলে ফায়ার ফাইটাররা পাচ্ছিলেন না পরে তাদের হাতির ছিল থেকে পানি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হয়েছিল এবং এতে করে কিন্তু অগ্নি নির্বাপনে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেছিল এবং তার কারণে ক্ষয়ক্ষতিটাও আসলে বেশি হয়েছিল তো এই এই ধরনের পরিস্থিতিতে কিন্তু এই যে খুবই প্রয়োজন এবং সরকারের পক্ষ থেকেও কিন্তু বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকটি এলাকায় যেন জলাধার থাকে এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তারা কিন্তু বরবার বলে আসছেন তবে তারপর আমরা দেখতে পাই যে আসলে এই বিষয়ে আমরা দেখতে পাই যে আসলে যখন কোনো একটি এলাকায় এলাকায় বসতি গড়ে ওঠে সেখানে কিন্তু সব সব প্রত্যেক সব জায়গায় আসলে মানে কোনো জায়গায় আসলে খালি থাকে না পানি রাখার জন্য যে রিজার্ভের জন্য যে জায়গাগুলো থাকা দরকার সেই জায়গাগুলো আসলে আমরা দেখি না পাশাপাশি এ কারণে কিন্তু এবং কি আপনার মানুষ যদি কোনো ভবনে আগুন বা কোনো ধরনের ভূমিকম্প অনুষ্ঠান ভূমিকম্প হয় সেক্ষেত্রে যে তারা যে নিচে দাঁড়িয়ে আশ্রয় নেবেন সেরকম খোলা জায়গাও আসলে আমরা খুব একটা চোখে দেখি না যেহেতু ঢাকা খুবই ঘন বসতিপূর্ণ একটি এলাকা এই কারণে কিন্তু এই সমস্যাগুলো বরাবরই হয়ে থাকে এবং এখানেও কিন্তু আমরা সেরকমই একটি পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর প্রস্তুতিশনের জন্য কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া আছে যথেষ্ট অ্যাম্বুলেন্স এখানে মজুত রাখা হয়েছে কিনা আমরা এখনো আসলে কোনো অ্যাম্বুলেন্স দেখিনি আমাদের চোখে পড়েনি তবে যেটি বলছিলেন সেটিও আসলে মানুষ যেটি বলা হয় যে আর কোনো জায়গায় অগ্নিকাণ্ড হলে মানুষ আসলে ধোয়াতেই আসলে প্রথম আক্রান্ত হন এবং অনেক এক ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হচ্ছে তারা দমাতি আসলে মৃত্যুবরণ করেন পরবর্তীতে আগুনে পুরে যান যেমন আমরা নিমতলিতে দেখেছি আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে নিমতলিতে কিন্তু এই ধরনের কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে যখন অগ্নিকাণ্ড ঘটনা ঘটে তখন কিন্তু যারা 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 হতাহত হয়েছিলেন তাদের বেশিরভাগই কিন্তু প্রথমে এই ধোয়াতেই কিন্তু আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং এক পর্যায়ে তারা কিন্তু অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরে অনেকেই কিন্তু মৃত্যুবরণ করেন এই বিষয়গুলো কিন্তু একটি বিষয় যে এখানে আসলে পর্যাপ্ত আমরা দেখ এখনো পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি তবে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বারবার হেঁটে হ্যান্ড মাইকে করে স্থানীয়দের সরে যেতে বলা হচ্ছে যেন তারা তাদেরকেও আসলে কোন ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে তারা যেন আক্রান্ত না হন এর জন্য তাদেরকে বারবার সরে যেতে বলছে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে তারপরেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক উচ্ছিত মানুষ আসলে আশেপাশের রাস্তার দোতে রয়েছেন বিশেষ করে আগুনের খুব কাছাকাছি আসলে অনেককে অবস্থান করতে দেখতে পাচ্ছি তারা বেশি তারা অনেকেই আসলে চেষ্টা করছেন যে আগুন থেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তবে এটি আসলে তাদের জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ কারণ যদি কারো পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের পরিস্থিতিতে ফায়ার সার্ভিসের নির্দেশনা আসলে মেনে চলা উচিত না হলে কিন্তু বড় ধরনের দুর্ঘটনা হতে পারে বলে হতে পারে যা থেকে আসলে পরবর্তীতে প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটতে পারে তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট সার্ভিস অনেকে অনুরোধ করছেন তারা যেন জায়গা ছেড়ে দেন এবং আপনি যে পানির উৎসের কথা বলছিলেন আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কি আন্ডার কনস্ট্রাকশন ভবনের নিচ তলায় থেকে আসলে পানি নেওয়ার চেষ্টা করছেন ফায়ার সার্ভিসে যারা কাজ করছেন তারা এখানে একটি ওয়াটার রিজার্ভারের মতো সম্ভবত আছে সেখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে পোস্টপ্যাকের মাধ্যমে তারা পানি টানছেন যেটা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আমি যেটা বলছিলাম যে ধোঁয়ার কারণে কিন্তু ব্যাপক মানুষের প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটতে পারে সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রেও কিন্তু সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে যাতে করে কোনো জায়গায় অগ্নিকাণ্ড হলে সেখানে সেখানে অগ্নিকাণ্ড থেকে আছে যতটুকু নিরাপদ দূরত্ব থাকা যায় 
সেটাই আসলে ভালো কারণ এখানে দুটি কারণে এক হচ্ছে ফায়ার সার্ভিসে যারা কাজ করবেন যারা অগ্নি নির্বাপনে কাজ করবেন তাদের কাজের অসুবিধা হতে পারে আর দ্বিতীয়ত নিজের প্রাণহানিরও একটি শঙ্কা থেকে যায় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মুহূর্তে আমাদের সামনে যে আগুনটি চলছিল সেটি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে তারপরও থেমে থেমে কিছু কিছু জায়গায় ছোপ ছোপ আগুন ডাউরাউ করে কিছুদিন পর পরে জ্বলে উঠছে কারণ আপনি আশিক এরকম পরিস্থিতিতে আমরা আর একটা জিনিসের দিকেও লক্ষ্য রাখা খুবই প্রয়োজন যে যারা উৎসাহী মানুষ আছে তাদের প্রশিক্ষণ থাকুক অথবা না থাকুক তারা স্বেচ্ছায় সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায় এক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনীর যারা থাকেন তাদের এটা একটা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয় তা না হলে অনেক সময় দেখা যায় যে এটাও একটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এখানে পরিস্থিতিটা কেমন দেখছেন উৎসুক জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনো চেষ্টা আছে কিনা দেখুন এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি প্রচুর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি সদস্য আসলে এখানে উপস্থিত আছেন যারা আসলে চেষ্টা করছেন যারা উৎসুক জনগণ আছেন তাদেরকে নিরাপদে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে না হলে কিন্তু যারা অগ্নি নিরাপনের কাজ করছেন তারা কিন্তু আসলে সুচারুভাবে তাদের কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন না এটি তাদেরকে বলা হচ্ছে এবং কিছুক্ষণ এখানে র্যাবও রয়েছে এবং পুলিশের সদস্যরা দেখতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি জানেন যে এই এলাকার খুব কাছে রূপনগর থানা রয়েছে থানার যে পুলিশ সদস্যরা রয়েছেন তারা কিন্তু আহ এর মধ্যে এখানে অবস্থান নিয়েছেন এবং তারা যারা উচিত জনগণ রয়েছেন তাদেরকে সরে যেতে বলছেন বারবার করে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারপরেও অনেক মানুষ আছেন যারা আসলে একটু বিশেষ করে যারা ক্ষতিগ্রস্ত যাদের বাসা আছে এই বস্তিগুলোতে তারা আসলে তাদের বসত বাড়ি পুড়ছে স্বাভাবিকভাবেই তারা আসলে সেটিকে ফেলে আসলে খুব দূরে যেতে যাচ্ছেন না তাদের তারপরও তাদেরকে বলা হচ্ছে দ্রুত সরে যেতে পাশাপাশি অনেকেই কিন্তু আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখছিলাম যে ভেতর থেকে তাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো রয়েছে সেগুলো তারা নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন এবং অনেককে আমরা দেখেছি সেগুলো নিয়ে এসে রাস্তার পাশে জড়ো করে রেখেছেন এবং চেষ্টা করেছেন যতটুকু আসলে সম্বল বাঁচানো যায় সেটি চেষ্টা করেছেন এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি যে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি আরো যারা স্থানীয় বাসিন্দা রয়েছেন তাদের অনেকেই আসলে আগুনের কাছাকাছি গিয়ে আগুন থেকে নিয়ন্ত্রণে আমরা চেষ্টা করছেন এবং একটা দিকে দেখতে পাচ্ছি যে দিক দিক করে আসলে আগুন জ্বলছে তবে আগুনের যে ব্যক্তিটা শুরুতেই আমরা দেখছিলাম সেই ব্যক্তিটা কিন্তু কিছুটা কমে এসেছে বলে মনে হচ্ছে তারপরে কিন্তু প্রচুর ধোঁয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আগুনটি যেন আশেপাশে এলাকায় ছড়িয়ে না পড়ে এর জন্য কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি ছিটিয়ে আসলে সেটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি চেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আগুনটি কিন্তু পুরো এলাকা দূরে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই বস্তিটি যে ছিল তার কিন্তু বেশিরভাগই বেশিরভাগ বলতে পায় প্রায় পুরো বস্তিটি আসলে আগুনে বিলীন হয়ে গেছে এবং দেখতে পাচ্ছি যে বাসা বসত বাড়িগুলো যে ছিল সেগুলো তিন বা অন্য যে সামগ্রীগুলো রয়েছে সেগুলো আসলে এই মুহূর্তে চলছে সেই সাথে প্রচন্ড ধোঁয়া আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং স্থানীয় অনেকেই আসলে আমরা এগিয়ে আসতে দেখছি যে তারা আসলে পানি দিয়ে যতটুকু পারা যায় আগুনটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছেন যেমন তুই বলছিলাম যে এই এলাকা যে আশেপাশে কিন্তু অনেকগুলো উঁচু ভবন রয়েছেন সেই ভবনের বাসিন্দারা কিন্তু এক ধরনের আতঙ্কে রয়েছেন যে যদি আগুনটি ছড়িয়ে যায় সেক্ষেত্রে তাদের ভবনটিও আসলে আক্রান্ত হতে পারে বলে তারা মনে করছেন এবং তারাও আসলে চেষ্টা করছেন যে কোনোভাবেই যেন আগুনটি তাদের দিকে না আসতে পারে এবং এই এলাকাটি যেহেতু একটু ভেতরের দিকে অনেকগুলো উঁচু উঁচু ভবন দিয়ে ঘেরা এবং যাতায়াতের রাস্তাগুলো আসলে খুব যে প্রশস্ত তাও নয় সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ